Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. In this video, we will talk about the Sony Pictures release. These Smurfs are a cartoon artist. Da. கற்பனையான இந்த ஸ்மர்ஸ் கேரக்டரை முதல் முதல்ல உருவாக்குனாரு அதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர்ஸ பேசா வச்சு ஸ்டோரிஸ் காமிக்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ் அனிமேட்டட் சீரீஸ் நிறைய வந்தது ஆனா இவங்களை பேசா வச்சு முதல் முதல்ல ஒரு ஃபீச்சர் பிலிம் ரிலீஸ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலதான் அந்த படத்தை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இவங்க எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு குட்டியா கியூட்டா ப்ளூ கலர்ல லைட்டா ட்ரோல்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க எல்லா ஸ்மர்ஸும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால முக்கியமான ஒரு ஆறு கேரக்டரை நம்ம இப்பயே பாத்திரலாம் இவர் தான் பாப்பா ஸ்மர்ஸ் என்னத்தோட தலைவர் இவருக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பசங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு அவ தான் ஸ்மர்ஃபர் இவ மட்டும் பொண்ணா இருக்கிறது உதாரணத்துக்குமார்னிங் தமிழ்ல <laughs> ஸ்மர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு கவனம்னா என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் எப்பவுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூனாலே ஹாப்பி தான் பொதுவா மனுஷங்க இவங்களை பார்த்தது இல்லைங்கிறதுனால இவங்க எல்லாம் உண்மை இல்ல வெறும் கற்பனை தான் குழந்தைங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதை தான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கண்டிப்பா உண்மை அது காட்டுக்கு நடுவுல பொதுவா மனுஷங்க கண்ணுக்கு தெரியாதபடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மஷ்ரூம் வீடுகள்ல தான் இவங்க குடியிருப்பாங்க இவங்க ஸ்மர்ஸ் பெரிஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க புரியுது இல்ல அதாவது ப்ளூ பெரிஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க கொஞ்ச நாள்ல ப்ளூ மூன் வர போறதுனால இப்ப இவங்க பெஸ்டிவல் மூட்ல இருக்காங்க இதுதான் இவங்களுடைய பேவரட் சாங் இவதான் ஸ்மர்ஃபன் இந்த மொத்த ஸ்மர்ஸ் கிராமத்திலே ஒரே ஒரு பொண்ணு இவதான் ஸ்மர்ஸ் எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க செய்யற வேலையை வச்சோ இல்ல அவங்களுடைய குணத்தை வச்சோ தான் அவங்களுடைய பேரே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இவன் தான் கிளம்சி நீங்களே பாத்தீங்கல்ல இவன் எங்க போனாலும் சரி எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி எல்லாமே சொரப்பண்ணதான் முடியும் இவன் கேக்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ பேக்கர் அப்புறம் இங்க ஒரு ஸ்மர்ஃப் கதை சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா இதோடைய பேரு விஜய் நீமோ அதாவது இந்த ஸ்மர்ஃபோட பேரு நரேட்டர் இந்த வீடியோல கதை சொல்றது நாங்கிறதுனால அதோட பேர் விஜய் நீமோ சொல்லிட்டேன் ஓகே தானே ஓ வாவ் நான் இப்ப ஐஸ் பீசாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் ஒரு ஜீடிஎஸ் இவனோட பேர் ஜோக்கி இவன் என்ன செய்யறான் நீங்களே பாருங்க ஹே கிளம்சி உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன் இல்ல எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் வாங்கிட்டு போலாம் இவன் கிரௌச்சி பொதுவா எல்லா விஷயத்துக்குமே கவலைப்படுவான் இவன் கட்சி ரொம்ப தைரியசாலி இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்சியோட பேரு லிஸ்ட்ல இல்லைன்னு சொல்லி அவனை ரிகர்சல் பண்ண விட மாட்டாங்க என் பேர் தான் லிஸ்ட்ல இருக்கே அது உள்ள வரக்கூடாதுன்னு இருக்கிற அப்புறம் இங்க ஒருத்த கண்ணாடி போட்டுட்டு வரா இல்லையா இவனுடைய பேரு பிரைனி அதாவது புத்திசாலி இருந்தாலும் <laughs> கூட <laughs> 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 இப்ப மறுபடியும் ஸ்வர்ஃப் கிராமத்துல காட்டுறாங்க பாப்பா அவருக்கு தெரிஞ்ச சில மேஜிக் பாத்துட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ளூ மூன் வர போற சமயத்துல பாப்பாவால எதிர்காலத்துல நடக்க போற விஷயங்களை பாக்க முடியும் சோ எல்லா வருஷமும் செய்யற மாதிரி அவரும் இந்த வருஷமும் அதை பாத்துட்டு இருக்காரு எல்லாமே சந்தோஷமா தான் போயிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு டிராகன் மந்திர கோல் கிளம்சி கார்குமேல் ஒரு சில ஸ்மர்ஸ் கூண்டுல அடைச்சு வச்சிருக்கிறது இந்த வருஷம் மட்டும் வித்தியாசமான சில விஷயங்களையும் பாக்குறாரு சோ இந்த வருஷம் கிளம்சியால இருக்கிற எல்லா ஸ்மர்ஸுக்குமே ஏதோ ஒரு ஆபத்து வர போறதை புரிஞ்சுக்கிறாரு அதே நேரம் எதேச்சி அங்க கிளம்சி வரான் பாப்பா ரிகர்சல் பண்ற இடத்துல என்
உள்ள விட மாட்டாங்க அதான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் வந்த உங்களுக்கு தேவையான ஸ்மர் ஃப்ரூட் தான் தீந்து போச்சு நான் போய் அதை கொண்டு வரணும் போறேன் ஸ்மர் ஃப்ரூட் கார்கமில் கோட்டைக்கு பக்கத்துல தான் கிடைக்கும் அதை நானே எடுத்துக்கிறேன் நீ அங்க போனா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் நீ எங்கேயும் போகாம கிராமத்துல ஏறு சொல்லிடுறாரு இந்த கிளம்சி அவர்கிட்ட சரின்னு சொல்லியிருந்தாலும் எல்லாருமே என்ன பார்த்தாலே தேவையில்லாம பயப்படுறாங்கன்னு இவனுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு அந்த ஸ்மர் ஃப்ரூட்டை எடுக்கிறதுக்காக கார்கமில் வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்துடுறா எதிர்பார்த்தபடியே கார்கமில் இவனை பாத்துறா உருவத்தை வச்சு யாரையும் எட போடாத அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரும் தப்பிச்சு ஓடும் போது கிளம்சி தான் முதல்ல ஓடி வரா ஒரு வழியில அந்த பக்கம் போக கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு இவன் அதை சரியா பாக்காதனால அந்த வழியில போயிடுறான் படத்தோட ஆரம்பத்துல போயிருக்கு சரியா அதே நேரம் ப்ளூ மூன் வந்ததுனால அந்த இடத்துல ஒரு போர்ட்டன் உருவாகுது அந்த ஓட்டையில அவனை போக விட்டுறாத பாப்பா அது ஓட்டை இல்ல போர்ட்டல் ஐயோ இவன் அடக்க மாட்டான் போல இருக்கே நினைச்சாங்க நல்லதுல <laughs> 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 பக்கத்துல ஒரு பாட்டி நடந்துட்டு இருக்கு இங்க ஒருத்தனை காட்டுறாங்க இவனோட பேரு பேட்ரிக் ஏஞ்சலோனு ஒரு காஸ்மெட்டிக் கம்பெனியோட மார்க்கெட்டிங் டீம்ல இருக்கான் இவங்க தான் இவனுடைய பாஸ் இன்னும் ரெண்டு நாள் நடக்க போற இவங்களுடைய புது ப்ராடக்ட்டுக்கான லான்ச நல்லபடியா நடத்தி கொடுத்துட்டா இவனை வைஸ் பிரசிடென்டா ப்ரமோட் பண்ண போறதா சொல்றாங்க ஆனா அதே நேரம் அந்த வேலையை சரியா செய்யலனா இருக்கிற வேலையில இருந்து இவனை தூக்கிடுவனு சொல்றாங்க அந்த லான்ச்சுக்கான ஆட பக்காவா டிசைன் பண்ணி டிஜிட்டலா ப்ரமோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இந்த பக்கம் அந்த போர்ட்டல் வழியா கார்கமலும் நியூ யார்க் வந்துடுறான் இவங்க எல்லாரும் அவன் கண்ணை படாம மறைஞ்சு நிக்கிறாங்க பாப்பா அந்த போர்ட்டல் தான் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம எப்படி போறாங்க <laughs> சந்தோஷ <laughs> நீங்க <laughs> 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 
நான் பேசுறது கேட்குதா என்ன பேசுறதுனே தெரியலையே ஹலோ என்னங்க நீங்க குழந்தைகிட்ட இப்படியா பேசுவீங்கன்னு இவங்க கிண்டல் பண்றாங்க இவன் ஆபீஸ்ல தனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்க போற விஷயத்த சொல்றா இவங்களும் அதை கேட்டவனே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க இவன் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றா சோ குழந்தைய ஸ்கேன் எடுக்க போற இடத்துக்கு இவனால வர முடியாது இவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தாலும் அவனோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு சரினா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் கார்க மேல கட்டுறாங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து என்னால அதுங்களை பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு பேசிட்டு இருக்கான் அதுங்கெல்லாம் எங்க போச்சுன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன குளூ கிடைச்சா போதும் அவங்களோட ஒரு துளி எச்சிலோ ஒரு சின்ன நகத்துண்டோ ஒரே ஒரு சின்ன முடி இருந்தா கூட போதும் அவங்க இருக்கிற இடத்த என்னால கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னு பேசிட்டு இருக்கான் கருமோது அத போய் என்ன பாக்க சொல்றேன் இது போதும் இது போல அதுங்க இருக்கிற இடத்த என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆஹா நான் ஒரு ஜீனியஸ் ஜீனியஸ் நீ இவனை இவனை பாராட்டிக்கிட்டு அந்த முடியில இருந்து எசன்ஸ் வெளியில எடுக்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு லேப் வேணுமேனு சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு இருக்கா பக்கத்திலேயே ஒரு டாய்லெட் இருக்கவே இது போதுன்னு நினைச்சு அதுக்குள்ள போயிடுறா ஐயோ ஏவா முடியல என்ன கருமடா அது எவனும் இதுக்குள்ள போட்ட மாதிரும் இவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அங்க இவனோட வீடு மாதிரியே பக்கத்துல ஒரு கோட்டையை பாக்குறான் சரின்னு அதுக்குள்ள போறான் அங்க நிறைய பழைய பொருட்களை போட்டு வச்சிருக்காங்க இந்த இடம் எனக்கு போதும் சொல்லி சிரிக்கிறான் இந்த பக்கம் இவங்களை காட்டுறாங்க பாப்பா ராத்திரி ஆயிடுச்சு ஆனா இன்னமும் ப்ளூ மூன் வரலன்னு கேக்குறாங்க கவலைப்படாதீங்க நம்மளால அந்த போர்ட்டல மறுபடியும் ஓபன் பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளம்சியை கண்டுபிடிச்சாகணும் நம்பிக்கையோட தேடுங்கன்னு சொல்றாரு பேட்ரிக்கு இவன் வீட்டுல இருக்கிற ஒரு ரூமையே தன்னோட ஆபீஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அங்கதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாரும் இப்படி எல்லா இடத்துலயும் தேடி கரெக்டா பேட்ரிக்கோட வீட்டுக்கும் வந்து அந்த பாக்ஸையும் பாத்துறாங்க கொஞ்சம் <laughs> <laughs> வீட்டுக்குள்ள பேட்ரிக் அவங்க எல்லாரையும் பிடிக்கிறன்ற பேர்ல பயங்கர அந்த காசு பண்ணிட்டு இருக்கான் இவனால ஸ்மோர்ஸ் சமாளிக்கவே முடியல அதுங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவனை கட்டியே போட்டுருக்கு கிரேஸ் இதுங்க எல்லாம் சாதாரண ஆள் இல்ல அதுங்களோட அழகுல மயங்கிறாதுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கா பார்த்தா இவங்க கிளம்சியை கியூட்டா அவங்களோட கையில வச்சு கொஞ்சிட்டு இருக்காங்க நல்ல வேலை கிளம்சிக்கு எதுவும் ஆகல அதனால நீ தப்பிச்ச இன்னொரு பக்கம் கார்க மேல காட்டுறாங்க அங்க இருந்த எல்லா பழைய பொருட்களையும் வச்சு இவனே ஒரு மிஷினை ரெடி பண்ணிருக்கான் அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஸ்மர்ஃபோட முடியில இருந்து எசன்ஸ வெளியில எடுக்கிறான் இந்த பக்கம் பேட்ரிக்கோட வீட்டுல காட்டுறாங்க ஒரு <laughs> பேட்ரிக் பரவால انا அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறான் சோ நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஸ்மர்ஃப் கிராமத்துல இருந்தீங்க கார்கமெல் வந்தா ப்ளூ மூன் வந்தது போர்ட்டலால நியூ யார்க் வந்துட்டீங்க நீங்க திரும்ப போகணும்னா மறுபடியும் ப்ளூ மூன் வரணும் மறுபடியும் போர்ட்டல் வரணும் சரிதானே ஸ்மர்ஃப் சாக்லி மிஸ்டர் பேட்ரிக் உங்களுடைய இந்த மந்திர கருவியில ப்ளூ மூன பத்தி வருமானு பாப்பா கேக்குறாரு இருங்க நான் கூகுள்ல செக் பண்றேன் ஒரே மாசத்திலேயே ரெண்டு ফুল மூன் வந்தா அதாவது ஒரே மாசத்துல ரெண்டு பௌர்ணமி வந்தா அந்த இரண்டாவது பௌர்ணமி தான் ப்ளூ மூன் சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு சில மாசத்துல இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அப்படியே இருந்தாலும் மூன் ப்ளூ ஆலாம் இருக்காதுன்னு பேட்ரிக் கேக்குறான் ஐயோ அப்படின்னா எங்களால வீட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லி இவங்க எல்லாரும் பதட்டப்படுறாங்க அப்பதான் பாப்பா எனக்கு சில பொருட்கள் எல்லாம் வேணும் அந்த பொருட்களை வச்சு என்னால மறுபடியும் ப்ளூ மூனா வர வைக்க முடியும்னு சொல்றாரு ஆனா இதையெல்லாம் பேட்ரிக்கால நம்பவே முடியல இதெல்லாம் நடக்கிற கதையான்னு கேக்குறான் ஆனா நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சரியான நீர்கோட்டில் இருக்கணும் அதை செக் பண்றதுக்காக எ
எனக்கு ஒரு ஸ்டார் கிளேசர் வேணும்னு கேக்குறாரு அதாவது டெலஸ்கோப் தான் இவங்க ஸ்டார் கிளேசர்னு சொல்றாங்க ஆனா ஸ்டார் கிளேசர்னா என்னன்னு தெரியாம இவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறா ஐயோ இவனுக்கு ஸ்டார் கிளேசர்னாலே என்னன்னு தெரியல ஐயோ அது ஏன் தப்பு இல்லைங்க நம்ம மறுபடியும் வீட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு இவங்க மறுபடியும் பழம் ஆரம்பிச்சிடறாங்க இல்ல இல்ல யாரும் பயப்படாதீங்க யாருக்கும் எதுவும் ஆகாதுன்னு சொல்லி பாப்பா சமாதானப்படுத்துறாரு இன்னொரு பக்கம் மறுபடியும் கார்க பல காட்டுறாங்க இவன் ரோட்ல போறவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் ஸ்மோஃப பத்தி விசாரிக்கிறா நீல கலர்ல சின்னதா யாரையாவது எந்த இடம் தேவைப்படுதோம் <laughs> 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 பாக்க <laughs> 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 போறோம்ாங்க <laughs> 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 புதுப்பாடிக்கு <laughs> 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 இந்த பாட்டு தொல பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணவே இல்லையா அது எனக்கு தோணும் நான் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கேன் பொதுவா நாங்க வேலை செய்யும் போதெல்லாம் பாட மாட்டோம் அப்ப ஓகே நாங்க ஹம் பண்றோம் வரைஞ்சிருக்காங்க <laughs> 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 இந்த பக்கம் வீட்டுல காட்டுறாங்க அங்க இருக்கிற தொட்டிகள்ல கிளம்சி சில விதைகளை வச்சிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் இந்த தொட்டிகள்ல வளராதுன்னு கிரேஸ் சொல்றாங்க நாங்க எல்லாம் ஸ்மோப்ஸ் நாங்க கை வச்சா செடிகள் கண்டிப்பா வளரும்னு இவன் சொல்றான் கிளம்சி கிட்ட ஒன்னு மட்டும் ஏன் விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு கேக்குறாங்க வெளியே <laughs> என்ன <laughs> 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 அவனுக்கு விசாரிச்சிட்டு 
இந்தா புடி எடுத்துட்டு போ எங்கேயாச்சும் ஓரமா ஊத்தின இந்த பாஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு இவனுக்கு சுத்தமா புரியல இவன் பாட்டுக்கு ஏது ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா அடுத்த ஷார்ட் டிராபிக்ல காட்டுறாங்க கிரேஸ் ஆபீஸ்க்கு போய் இவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு போற வழியில ஒரு கடையில ஸ்டார் கேசர் இருக்கிறத பாத்துறாங்க சரி அதை எடுக்க போலான்னு சொல்லி இவங்க எல்லாரும் கார்ல இருந்து சொல்லாம கலாம குச்சிடுறாங்க பொதுமக்களோட கண்ணில் படாதபடி அங்க இங்கன்னு மறைஞ்சு கடைக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிரிஞ்சு போய் ஸ்டார் கேசரை தேடுங்கன்னு பாப்பா சொல்லிடுறாரு இந்த பக்கம் ஆபீஸ்ல பேட்ரிக்க காட்டுறாங்க இவன் அந்த லான்ச்சுக்கான ஆட டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப வீட்டுல இருக்கும்போது ப்ளூ மூனை பத்தி சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இல்லையா அந்த விண்டோவும் ஓப்பன்லயே இருக்கு சோ அத பார்த்ததும் இவனுக்கு ஒரு புது ஐடியா வருது அப்ப கிரேஸ் இவனுக்கு போன் பண்றாங்க வீட்டுக்கு போற வழியில இந்த ஸ்மர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு கடைக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னு நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க சரி நீ ஓடாத உடைக்க ஏதாவது ஆயிட போது நான் உடனே வரேன் சொல்லி இவனும் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் அதே நேரம் பாசும் காரகமெல்லாம் ஆபீஸ்க்கு திரும்ப வராங்க அப்ப எதேச்சியா பேட்ரிக் மேல இடிச்சிருவே இவன் தானே ஸ்மர்ஸ புடிச்சிட்டு போனவன் சொல்லி பேட்ரிக்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவங்க எல்லாரும் ஸ்டார் கேசரை தேடி தான் கடைக்குள்ள வந்தாங்கன்னாலும் புதுசா நிறைய விஷயங்களை பார்த்தது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க அவங்களே மறந்து அங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ரவுச்சி அங்க வச்சிருந்த ஒரு சாக்லேட் பொம்மையும் தன்னோட காதலியா நினைச்சு அது கூட ரொமான்ஸ் பண்ணுது ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பக்கம் பொம்மை எல்லாம் விதவிதமா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவே அதையெல்லாம் பார்த்து இவ்வளவு ஆசைப்படுறா ஆனா பாப்பாவும் பிரேடியும் தான் கரெக்டா ஸ்டார் கேசரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒருத்தராம <laughs> பாடி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாச்சது ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு Hey guys, என்னோட புது ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு இங்க அடிக்கிற இந்த காத்து நம்ம காட்டுல அடிக்கிற மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கு பாஸ்கெட்ல இருந்து ரிப்ளை வருது அவங்க அந்த ஆட ஓகே பண்ணிட்டாங்க இந்த விஷயத்த பேட்ரிக் ரொம்ப சந்தோஷமா கிரேஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த கேப்ல கிளம்சி வழக்கம் போல எதேச்சா லேப்டாப் மேல தடிக்க விழ மெயில் அட்டாச்மெண்ட்ல அவங்க அப்ரூவ் பண்ண டிசைனுக்கு பதிலா ப்ளூ மூன் டிசைன் அட்டாச் ஆயிடுது ஏற்கனவே பாசு காமிச்ச மெயில் தாங்கறதுனால இவனும் அதை செக் பண்ணாமலே அந்த டிசைனையே டிஜிட்டல் சைன் போர்டு கம்பெனிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறா மாடியில இருந்து பாப்பாவும் வந்துடுறாரு இவங்க எல்லாரும் என்னாச்சுன்னு கேக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு திரும
பணம் இன்னைக்கு இல்ல இப்ப போய் தூங்குங்கன்னு சொல்லிடுறாரு இதுக்கு முன்னாடி மத்த ஸ்மர்ஸ் பிரிஞ்சு இருந்தது இல்ல அந்த காடு இவங்களுடைய மஷ்ரூம் வீடு இப்படி பல விஷயங்களை இவங்க மிஸ் பண்றாங்க பாப்பா நீங்க போய் சொல்லி ஏமாத்திலேயே கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் திரும்ப வீட்டுக்கு போயிடுவாங்களோட ஸ்மர்ஃபட் கேக்குறா கவலைப்படாதீங்க பசங்களா கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு திரும்ப போவோம் அமைதியா படுத்து தூங்குங்கன்னு சமாதானப்படுத்துறாரு எல்லாரையும் தூங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் நட்சத்திரங்களை பாக்குறதுக்காக பாப்பா மறுபடியும் மாடிக்கு போறாரு இந்த பக்கம் ஜெயில கார்கம் மேல காட்டுறாங்க அந்த பக்கம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்து போகவே இவனுடைய மந்திர சக்தி யூஸ் பண்ணி அது கிட்ட என்ன இங்க இருந்து வெளியில கூட்டிட்டு போக கழுகு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புறா பாப்பா பேசினத பேட்ரிக்கும் பாத்தாங்கிறதுனால அவனும் மாடிக்கு வரான் அந்த டாய் ஸ்டோர்ல உங்களை பிடிக்க பார்த்தானே அவன் தான் கார்கம் எல்லாம் விசாரிக்கிறான் ஆமா அவன் தான் கார்கம் அவன் மத்த மந்திரவாதிங்க அளவுக்கு புத்திசாலி இல்லைனாலும் ஆபத்தானவன் தான் நாங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கே போயிட்டா அங்க இருக்கிற எங்களுடைய சில மந்திரங்களை வச்சு அவங்கிட்ட இருந்து எங்களை ஈஸியா காப்பாத்திக்க முடியும் ஆனா இங்கே என்னுடைய புக்ஸும் இல்ல மேஜிக் போர்ஷன்ஸும் இல்ல உங்களுடைய உதவியால அதிர்ஷ்டவசமா இன்னைக்கு நாங்க தப்பிச்சுட்டோம் ஆனா நாளைக்கு என்ன ஆகுமோனு கவலையா தான் இருக்கு நான் என்னுடைய ஸ்மர்ஃப்ஸ் இனத்தை காப்பாத்துறதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன் ஏன்னா அவங்க தான் என்னுடைய குடும்பம் நம்ம குடும்பத்தை நம்ம தானே பத்திரமா பாத்துக்கணும் பாப்பா உங்களோட மொத்த இனமும் உங்களை தான் நம்பி இருக்குன்னும் போது உங்களுக்கு பயமா இல்லையா உங்களால அவங்கள பத்திரமா பாத்துக்க முடியும்னு எப்படி தோணுது அதாவது பேட்ரிக்கு இப்ப சீக்கிரமாவே குழந்தை பிறக்க போகுதுங்கிறதுனால தன்னுடைய மனைவியும் பிறக்க போற குழந்தையும் இவனால நல்லா பாத்துக்க முடியுமாங்கிற சந்தேகம் இவனுக்குள்ள வந்திருக்கு அந்த விஷயத்த தான் இவர்கிட்ட மறைமுகமா கேக்குறான் பேட்ரிக் இன்னைக்கு கிரேஸ் போன் பண்ணதும் நீ ஏன் உடனே கிளம்பி வந்த அது என்னன்னா நான் அவளுக்கு தேவனாவ பேசுற குரல்ல இருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் பேட்ரிக் உனக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவா இருக்கிறதுக்கான தகுதி இருக்கு எப்ப என்ன செய்யணும் காலையில வீட்டுல ஸ்மர்ஃப்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டை ரொம்ப அழகா மாத்திருக்காங்க முன்னாடி கிளம்சி சொன்ன மாதிரி அவன் விதைச்ச பழச்செடிகள் பூச்செடிகள் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு அதை வச்சுதான் இந்த வீட்டை இப்படி அழகா மாத்திருக்காங்க பேட்ரிக்கும் கிரேஸும் இதையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க கிரேஸ் ஹைஃபை சொல்றாங்க ஸ்மர்ஃப்ஸுக்கு நாலு வீரர்கள் தான் இருக்குங்கிறதுனால ஹைஃபைய ஹை போர்னு மாத்தி சொல்றாங்க ப்ளூ மூனுக்கான நேரம் வந்துருச்சுன்னு பாப்பாவும் ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து சொல்றாரு இவங்க எல்லாரும் ஸ்மர்ஃப் டாஸ்டிக்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க இன்னைக்கு நைட் கண்டிப்பா அந்த ப்ளூ மூன் வரும் ஆனா இந்த உலகத்துல அது நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மந்திரம் தேவை பழைய புத்தகங்கள் இங்க அது கிடைக்குமா என்னுடைய ஆபீஸ் பக்கத்துல ஒரு பழைய புத்தக கடை இருக்குன்னு பேட்ரிக் சொல்றான் ஹே இது போதும் அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா போயிடலாம் சொல்லி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க பேட்ரிக் நீங்களும் வாங்க ஒரு ஸ்மர்ஃப் ஹேக் பண்ணலாம் அப்பதான் ஸ்மர்ஃபிட் வெளியில பாக்குறா அப்ப நம்ம ப்ளூ மூணு உருவாக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அது இந்த உலகத்துல ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொல்றா பார்த்தா அந்த டிஜிட்டல் சைன் போர்ட்ல இவனோட ப்ளூ மூன் டிசைன் தான் வந்திருக்கு ஐயோ இது எப்படி நடந்தது நீ இவன் மிரண்டு போய் ஆபீஸ் ரூம் திறக்கிறா பார்த்தா இவங்க அந்த ஆபீஸ் ரூமே குழந்தைக்கான ரூம் அழகா மாத்தி இருக்காங்க லேப்டாப் செக் பண்ணி ஃபைல் அட்டாச்மெண்ட் மாறி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறா உங்களை யாரோ தான் என்னுடைய லேப்டாப் ஏதோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேக்குறா என்ன மன்னிச்சிருங்க நானே தெரியாம தடுக்கி விழுந்துட்டு கிளம்சி இப்பதான் அந்த விஷயத்த சொல்றா ஆனா பேட்ரிக் வழக்கத்துக்கு மாற ரொம்ப கோவப்பட்டுறா இவன் தெரியாம தடுக்கி விழுந்ததுனால என்னாச்சு தெரியுமா இப்ப என்னோட வேலை போக போகுது இவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது ஏதோ அதிர்ஷ்டம் நீ சொன்ன ஆனா அந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு நடக்கல இவங்களை இங்க தங்க வச்சிருக்கே கூடாது எல்லா இடத்துலயும் இந்த வீடு முழுக்க குட்டி குட்டியா சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க மிஸ்டர் பேட்ரிக் இது தெரியாம நடந்துருச்சு எங்களை மன்னிச்சிருங்க ஐ எம் ஸ்மர்ஃபுலி சாரி தயவு செஞ்சு முதல்ல நீங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் ஸ்மர்ஃப் ஸ்மர்ஃப்னு சொல்றதை நிறுத்துங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கூட தெரியல நீங்க எல்லாரும் சரியான ஸ்மர்ஃபிட்டி ஸ்மர்ஃப் ஸ்மர்ஃப் ஸ்மர்ஃபி மிஸ்டர் பேட்ரிக் நீங்க எங்களை தப்பா பேசுறீங்க பேட்ரிக் தன்னுடைய வேலையை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக உடனே ஆபீஸ் கிளம்புறா கிரேஸ் அவனை சொல்றதை கேளுங்கன்னு சொல்லி தடுத்து நிறுத்துறாங்க பேட்ரிக் நீங்க உங்களோட வேலையை நினைச்சு கொஞ்சம் பதட்டமா எனக்கு புரியுது கொஞ்சம் அமைதியாக்கி ஒரு <laughs> ஒரு பெரிய பந்திரவாதியாக 
அப்ப அந்த பக்கம் போன ஒரு பிச்சைக்காரன் ஸ்மர்ப்ஸோட சாங்க பாடுறா இந்த பாட்டு எப்படி உனக்கு தெரியும் இவன் அவனை கேட்க பக்கத்துல இருக்கிற புக் ஸ்டோர்ல இருந்து தான் இந்த சத்தம் வந்ததுன்னு இவன் சொல்லிடுறான் கடைக்குள்ள எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா தேடிட்டு இருக்காங்க கட்சி தான் கரெக்டா அந்த புக்கை கண்டுபிடிக்கிறான் அதாவது படத்தோட ஆரம்பத்துல நான் சொன்ன மாதிரியே பேயோங்கிற அந்த கார்ட்டூன் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸ்மர்ப்ஸ பத்தி ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு இந்த படத்தின் மூலமா அவரை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக இந்த சீனை இந்த படத்துல வச்சிருக்காங்க இந்த டிராயிங்ஸ்ல ஒரு புதிர் மறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி பாப்பா அந்த டிராயிங்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை நோட் பண்ணிக்கிறாரு கார்கமேலும் அந்த புக் ஸ்டோருக்கு வந்துடுறான் பாப்பாவோட விஷன்ல வந்த அந்த டிராகன் மேன் இங்கதான் இருக்கு கார்கமேலும் அதை கரெக்டா எடுத்துக்கிறான் திரும்பாரு <laughs> 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 போனாலும் <laughs> கவனிக்கிறேன் போலான <laughs> போயிருப்பாங்க <laughs> 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 வெளியிலான <laughs> போராடுனாங்க <laughs> <laughs> வெங்காயம் <laughs> 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 Oh, <laughs> oh,
பெருமையா <laughs> Hey Clumsy, நீ ஒரு ஹீரோ ஆயிட்ட இங்க வா என்ன ஹீரோன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கு மிஸ்டர் பேட்ரிக் நீங்க என்னையும் என்னோட மொத்த குடும்பத்தையும் காப்பாத்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி உண்மையை சொல்லணும்னா பாப்பா நீங்களும் என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்திருக்கீங்க சரி நாங்க கிளம்புறோம் உங்க கிராமத்துல இருந்து எனக்கு சில ஐடியாஸ் கிடைச்சிருக்கு எங்க கிராமத்துல புது பில்டிங்ஸ் கட்டணும் அருமையான <laughs> Thank you. Take care. Bye.